הגענו אל סוף השיעור, שבו ראינו איך האומניות מייצרות בעבודתן ביקורות מרחיקות לכת על הטקסט, על הטקס ועל הממסד הדתי. המשותף להן הוא שהן פועלות בתוך העולמות היהודיים הדתיים ואינן מוכנות לוותר עליהם. הן מבקרות את העולם היהודי מתוך כוונה לחולל בתוכו שינוי שיכלול גם את נקודות מבטן שהודרו במהלך ההיסטוריה היהודית. בכנס סגירת התערוכה מעשה באישה וחלוק, חידדה הטוענת הרבנית רבקה לוביץ' את חשיבות פועלן של האומניות הדתיות בחברה. לדבריה, היצירה של נשים פמיניסטיות אורתודוקסיות במרחבי האומנות אקוטית, מכיוון שבשטח נשים עדיין מודרות מעיסוק בהלכה, ויכולת ההשפעה שלהן בקהילות האורתודוקסיות עדיין מצומצמת. גם כאשר הן עוסקות בהלכה או בתלמוד תורה, עדיין המעמד שלהן כמנהיגות דתיות נמוך. ואינו מאפשר להם לייצר שינויים משמעותיים. לכן טוענת לוביץ', דווקא האומנות יכולה לשמש זירה חשובה לפעילות המכוונת לשינוי. יעקב סינון עצמה ביטאה עמדה דומה בקטלוג תערוכתה. שם כתבה: אני האישה הפסולה לעדות. לא רק לעדות אני פסולה מתוקף היותי אישה, גם כתר הדיינות נמנע ממני. מעשה האומנות הוא מעשה העדות היחיד המותר לי. מחוץ ולא מבית. אם כן, שוליות הנשים בתוך העולם הדתי מחדדת את חשיבותו של עולם האומנות כזירת פעולה אלטרנטיבית, המאפשרת לנשים פמיניסטיות דתיות להשמיע קול ביקורתי ולתבוע את מקומן.